Hello, welcome back to a new video. Today we'll be discussing the story Kundi and Nishadhan by Maheshweta Devi, who is considered to be one of India's finest writers who wrote and spoke vociferously for the rights of women, tribal and Adivasi people. And in her book, After Kurukshetra, she gives us not an account of the heroes of the war, but... Uh, she takes us on a journey exploring the life of those that the war has neglected and demolished namely the women characters of the epic and kunti and nishadin is one such story that comes under the collection of after kurukshetra ee oru kadhaile plot line endanna chodikkanengil mahabharata yuddhathinu shesham pandavar yuddham jeekkugeyum raja simhasanam നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം പാണ്ഡവരുടെ അമ്മയായിട്ടുള്ള കുന്തിയും കൗരവരുടെ മാതാപിതാക്കളായിട്ടുള്ള ഗാന്ധാരിയും ധൃതരാഷ്ട്രരും വനവാസം സ്വീകരിച്ച് വനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു വനത്തിലെത്തിയതിന് ശേഷം കുന്തി എല്ലാ ദിവസവും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളൊരു കഥ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് കുന്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുന്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ ആദ്യ മകനായിട്ടുള്ള കർണനെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കഥ കുന്തി ദുർവാസാവ് മഹർഷിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹം ഒരു വരദാനം കുന്തിക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു മന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അതിലൂടെ ഏത് ഭഗവാനെയാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ ഭഗവാൻ്റെ ഒരു അംശം ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കുന്തിക്ക് ജനിക്കുന്നു അതാണ് വരദാനം അങ്ങനെ അത് ആ ഒരു മന്ത്രം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടി കുന്തി സൂര്യഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സൂര്യഭഗവാൻ്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് കുന്തിക്ക് പിറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ കുന്തി ആ സമയം വിവാഹം കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് വിവാഹത്തിന് മുന്ന മുന്നായി പിറന്ന ആ ഒരു കുഞ്ഞിനെ സമൂഹം ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കത്തില്ല എന്ന് കുന്തിക്ക് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ കുന്തിക്കയുടെ മേളിലും ഒരു കളങ്കം വരും ആ ഒരു സമൂഹത്തെ പേടിച്ച് കുന്തി ആ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പുഴയിൽ ഒഴുക്കി വിടുകയാണ് അത് ഭീഷ്മരുടെ രഥം തെളിക്കുന്ന അതിരഥനും രാധയ്ക്കും മക്കളില്ലാത്ത അവർക്ക് ഈ ഒരു പുഴയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുകയും അവരത് ആ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുകയും അത് പിന്നീട് കർണനായി വളരുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ കർണനാണ് പിന്നീട് വളർന്ന ദുര്യോധനൻ്റെ കൂടെ ദുര്യോധൻ്റെ സുഹൃത്തായി മാറുകയും കൗരവ പക്ഷത്ത് നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്ത് അർജുനൻ്റെ അമ്പ് കൊണ്ട് മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമാണ് കുന്തി ഈ ഒരു സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് കർണൻ തൻ്റെ കുഞ്ഞാണെന്നുള്ളൊരു സത്യം പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും കർണൻ്റെ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് കുന്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുന്തി ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റും ഏറ്റവും വലിയ പാപവും അതായത് കർണനെ അംഗീകരിച്ചില്ല സ്വന്തം മകനായിട്ട് കർണൻ്റെ മരണശേഷമാണ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമാണ് കുന്തി ആ ഒരു സത്യം പുറത്ത് പറയുന്നത് ആ ഒരു പാവം കുന്തി പറയുന്നുണ്ട് ഈ സമയം ഒരു നിഷാദിനി അതായത് കാട്ടാള ജാതിയിൽ പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ നിഷാദിനി കുന്തിയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യം കുന്തി മനസ്സിലാക്കുന്നു അതായത് കുന്തി വന്നിട്ട് ആ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനത്തെ തെറ്റുകൾ പറയുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഈ ഒരു നിഷാദിനി ദിവസവും കേൾക്കുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുന്തി എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കു നിഷാദിനിയോട് സംസാരിക്കാനും പോകുന്നില്ല ആ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു ശ്രദ്ധയും കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ഈ ഒരു നിഷാദിനി കുന്തിയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷവും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു തെറ്റ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും കുന്തിക്കൊരു ആശ്ചര്യമാണ് കാരണം കുന്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കർണനാണ് കർണൻ്റെ എന്താണ് കർണൻ സ്വന്തം മകനാണെന്നുള്ളൊരു സത്യം വെളിപ്പെടുത്താത്തതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപം പക്ഷെ അതിനും മേളിലൊരു പാപം കുന്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ഈ ഒരു നിഷാദിനി വന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും കുന്തിക്കത് ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നിഷാദിനി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു എന്താണ് കുന്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു കഥ അരക്കില്ലത്തിൻ്റെ കഥയാണ് അതായത് കൗരവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ദുര്യോധനന് പാണ്ഡവരെ കൊല്ലണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമാണ് കാരണം കൗരവർ ദുര്യോധനന് സിംഹാസനം വേണം 
പക്ഷെ പാണ്ഡവർക്ക് മൂത്തതായത് കൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിരനാണ് ഒരു അധികാരമുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് പാണ്ഡവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊല്ലണമെന്ന് ദുര്യോധനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ പാണ്ഡവർക്കും കുന്തിക്കും താമസിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കൊട്ടാരം ദുര്യോധനൻ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കൊട്ടാരം അരക്ക് പോലത്തുള്ള അരക്കും എന്താണ് പുല്ലും പോലുള്ള പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കൊട്ടാരമാണ് ഈ ഒരു യഥാർ യാഥാർത്ഥ്യം ദുര്യോധനന് മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ കുന്തിയും പാണ്ഡവരെയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയാണ് ആ ഒരു കൊട്ടാരം അവരുണ്ടാക്കിയത് ആദ്യം കുന്തിയും പാണ്ഡവനും അവരുടെ താമസമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് അവർക്കും ഈ ഒരു പദ്ധതി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ദുര്യോധനൻ്റെ ആ ഒരു ഉദ്ദേശം ഒരു പദ്ധതി അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും അന്ന് രാത്രി അവർ അവിടെ ഒരു ഒരു ഫീസ്റ്റ് പോലെ ഒരു നടത്തുകയും ഒരു പക്ഷ സൽക്കാരം ഒരു സൽക്കാരം നടത്തുകയും ആ ഒരു പരിസരത്തുള്ള എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു കാട്ടാള ജാതിയിൽപ്പെട്ട കുറച്ച് നിഷാദന്മാരും അവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു അമ്മയും അവരുടെ അഞ്ച് നിഷാദ മക്കളെ അങ്ങനെ ഒരു ആറ് നിഷാദ കൂ പേരെ നിഷാദന്മാരെ ഇവർ മദ്യം കൊടുത്ത് മയക്കി കെടുത്തുകയും അതിനുശേഷം ആ ഒരു കൊട്ടാരത്തിന് തീ വെച്ചുകൊണ്ട് കുന്തിയും പാണ്ഡവനും രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം കൊട്ടാരം കത്ത് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയും അവിടെ ആറ് മൃതദേഹങ്ങളും കണ്ടുപിടി കണ്ടെത്തുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നു കുന്തിയും മക്കളുമാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് വെറും ഒരു ആറ് നിഷാദന്മാരാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കുന്തിക്കും പാണ്ഡവർക്കും മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ അങ്ങനെ എന്താണ് കുറച്ച് കാലം കുന്തിയും പാണ്ഡവരും വനവാസം അജ്ഞാതവാസം എടുത്ത് ആരും അറിയാതെ ജീവിക്കുകയും അതിനുശേഷമാണ് ദ്രൗപദിയായിട്ടുള്ള വിവാഹമെല്ലാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് അതായത് ഈ ഒരു നിഷാദന്മാരെ മനഃപൂർവ്വം തന്നെയാണ് മയക്കി കിടത്തി അവ അവരെ ഒരു എന്താണ് ഈ ഒരു പദ്ധതിക്ക് ഭാഗമാക്കിയ കാര്യം ഇത് നിഷാ ഈ ഒരു കാട്ടാള ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഈ ഒരു നിഷാദിനി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കുന്തിയെ ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് മരിച്ചു പോയ ആ ഒരു സ്ത്രീയും അവരുടെ അഞ്ച് മക്കളും ഈ ഒരു ഇവിടെ കുന്തിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന നിഷാദിനിയുടെ കുടുംബമാണ് അതായത് ഈ ഒരു നിഷാദിനിയുടെ ഭർത്താവും സഹോദരന്മാരും അമ്മയുമായിരുന്നു അന്ന് മരിച്ചു പോയ ആ ആറ് പേര് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോഴേക്കും പറയാണ് ഇതാണ് കുന്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പാപം അതായത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആറ് ജീവൻ എടുക്കുന്നു പക്ഷേ കുന്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുന്തിക്ക് ഓർമ്മ പോലും കിട്ടുന്നില്ല ഓർത്തെടുക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരു വലിയ തെറ്റ് പിന്നീട് കുന്തിക്കത് കുറ്റബോധം വരുന്നുണ്ട് എന്ത് ശിക്ഷയും സ്വീകരിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിഷാദിനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് രാജാക്കന്മാരെ പോലെ തല വെട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വധശിക്ഷയൊന്നും വിധിക്കാൻ ഞാൻ നാളല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ചെയ് അറിയാം ഈ ഒരു പ്രകൃതി പ്രകൃതിയിലാണ് നിഷാദന്മാർ ജീവിക്കുന്നത് കാട്ടാളന്മാരെ പ്രകൃതിയായിട്ട് ഇണച്ചേർന്നാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെ അടുത്ത് അടുത്ത് തന്നെ ഒരു കാട്ടുതീ പടരുന്നുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിഷാദന്മാരെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയാണെന്ന് നിഷാദിനും പറയുന്നുണ്ട് കുന്തിക്ക് ശരിക്കും കുറ്റബോധമുണ്ടെങ്കിൽ കുന്തിയുടെ ജീവൻ എന്താണ് അവസാനം അടുത്തു ജീവിതം അവസാനം അടുത്തിരിക്കുകയാണ് കുറ്റബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് നിഷാദിന് പോകുന്നുണ്ട് കുന്തി ആ ഒരു കുറ്റബോധം കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ചെയ്ത പാപമാണ് ഓർത്തെടുക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ആറ് ജീവൻ എടുത്ത ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ കുന്തി എന്താണ് സ്വന്തം പാപം അംഗീകരിക്കുകയും ജീവിത അവസാനം എത്തിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കാട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടെ വരുന്നൊരു അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാട്ടുതീയിൽ കുന്തിയും ഗാന്ധാരിയും ധൃതരാഷ്ട്രരും വെന്ത് മരിക്കുന്നു എന്നാണ് പുരാണം ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കഥ ഇതിൽ വരുന്ന മൂന്ന് മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പേട്രിയാർക്കിയുടെ കാര്യമാണ് കാരണം കർണൻ്റെ ജനനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു വരപ്രസാദം കൊണ്ടാണ് കർണൻ മാത്രമല്ല പാണ്ഡവർ അഞ്ച് പേരുടെയും ജനനം ഈ ഒരു വരപ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാരണം കർണൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം കുന്തി കർണനെ ഒഴുക്കി വിടുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം പാണ്ഡുവുമായിട്ട് വിവാഹം നടക്കുന്നു പക്ഷേ പാണ്ഡു ഒരു മുനിശാപം കാരണം എന്താണ് മ
പല ദേവന്മാരുടെയും അംശമായിട്ടാണ് പാണ്ഡവർമാർ ജനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് കഥ കർണനും പാണ്ഡവന്മാർക്കും ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജനനമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവം ആ ഒരു വരപ്രസാദം കൊണ്ട് മന്ത്രം ജപിച്ച് ഭഗവാന്മാരുടെ അംശമായിട്ട് ആറ് പേരും കർണം ഉൾപ്പെടെ പാണ്ഡവന്മാർ അഞ്ച് പേരുടെയും ജനനം ഒരേപോലെയാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണ് കർണം ജനിക്കുന്നത് കുന്തിയുടെ വിവാഹത്തിന് മുൻപെയാണ് പക്ഷെ പാണ്ഡവന്മാരുടെ ജനനം സമൂഹത്തിൻ്റെ അറിവോടുകൂടിയും ഭർത്താവിൻ്റെ അറിവോടുകൂടിയുമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് അവിടുത്തെ വ്യത്യാസം കാരണം അവിടെയും ഒരു പേട്രിയാർക്കാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കർണൻ്റെ ജനനം ആരും അംഗീകരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുന്തിക്ക് വിവാഹത്തിന് മുന്നിൽ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം ജനനം കുഞ്ഞു പിറന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സമൂഹം തള്ളിപ്പറയുന്നത് കർണനെ അതുകൊണ്ടാണ് കുന്തിക്ക് ആ ഒരു പേടിയും ഉണ്ടായിരുന്നത് സമൂഹം അംഗീകരിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പക്ഷെ അതേസമയം സമൂഹത്തിൻ്റെ അറിവോടുകൂടി ഭർത്താവിൻ്റെ അംഗി പെർമിഷനോടുകൂടി ജനിച്ച പാണ്ഡവരെ സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്നു അവിടെയാണ് ആ ഒരു പേട്രിയാർക്കിക്കൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഒരേ രീതിയിലൊരു ജനനമാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം ആണ് അവിടെ മെയിൻ ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടിയുള്ള എന്തൊരു കാര്യവും നോർമലൈസ്ഡ് ആവുകയാണ് പക്ഷെ സമൂഹത്തിൻ്റെ എന്താണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന റൂൾസിന് വിപരീതമായിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം വരുന്നു അത് ചെയ്യുന്ന ആളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും സമൂഹം അംഗീകരിക്കാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ ഉടനെ ആ ഒരു ആൾക്ക് കുറ്റ കുറ്റമാണ് ആ ഒരു കുറ്റമായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നു ആ ഒരാളെ കുറ്റക്കാരിയായ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റക്കാരനായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നു അവിടെ ഒരു പേട്രിയാർക്കൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു തീമായിട്ട് രണ്ടാമത്തേത് ലോകവൃത്ത അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവൃത്ത എന്നൊരു കാര്യമാണ് കാരണം രാജ്യവൃത്ത എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു രാജകുടുംബത്തിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു രാജ്യവൃത്തത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വിധവകളാകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഒരു രാജാവിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കാം കാരണം ആ കാലം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പല രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സംബന്ധത്തിന് വേണ്ടി രാജാക്കന്മാർ അവരുടെ മക്കളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രാജാവിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് വളരെ നോർമലൈസ്ഡ് ആണ് അതായത് അത് ആരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അതേസമയം ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഭർത്താക്കന്മാരാകാൻ പാടില്ല ദ്രൗപദിയുടെ കാര്യവും ഇതന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ദ്രൗപദിക്ക് അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോഴും സമൂഹം അത് തെറ്റായിട്ട് കണ്ടതും ഇതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അതേസമയം ഒരു രാജാവിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഭാര്യമാരാകുന്നത് തികച്ചും നോർമലാണ് തികച്ചും വാലിഡ് ആണ് അവിടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെ അംഗീകാരമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സമൂഹം അംഗീകരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു രാജാവിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഭാര്യമാരെന്ന് വരുന്നത് ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാത്തത് രാജവൃത്തിയിൽ വരുമ്പോഴും ഈ ഒരു കാര്യം കാണാം ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് പേട്രിയാർക്കൽ ഡിഫറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വിഡോഹുഡ് വിധവയാക്കപ്പെടുമ്പോൾ കുന്തി പാണ്ഡുവിന് മരണ ശേഷം കുന്തി വിധവയാണ് അപ്പം തന്നെ വിധവയായിട്ടുള്ള വിധവയായതുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസും കുന്തിക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പിന്നീട് വിവാഹം വീണ്ടും ഒരു പുനർവിവാഹം നടത്തുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് സാധ്യമല്ല ആ ഒരു സമയത്ത് പിന്നെന്താ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആ ഒരു വിധവ എന്നൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ മാത്രമേ കഴിയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ മാത്രമല്ല നമ്മൾക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ സീരിയൽ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു വിധവ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് നിറത്തിലുള്ള നിറം മറ്റു നിറങ്ങളിലുള്ള ഭർ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണ ആഭരണങ്ങൾ അണിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വെള്ള വസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലൂടെ വെള്ള വസ്ത്രം മാത്രമേ ധരിക്കാവുള്ളൂ എന്താണ് രാജ്ഞിമാരുടെ അത്രയും ഒരു അലങ്കാരങ്ങൾ ആഭൂഷണങ്ങൾ അതൊന്നും പാടില്ല മുടി കെട്ടാൻ പാടില്ല അന്ന് മുടി അഴിച്ചിടുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിറ്റീസാണ് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു വിധവ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വിധവ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് സമൂഹം എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ട് ഭർത്താവിൻ്റെ മരണശേഷം അവരതിലേക്ക് വലിച്ച വലിച്ചിഴക്കപ്പെടുകയാണ് അതാണ് രാജവൃത്തം പക്ഷേ ലോകവൃത്തം എന്താണ് പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ളൊരു നിയമങ്ങളാണ് അത് നമുക്ക് നിഷാദിനിയുടെ കാര്യത്തിൽ കാണ
അവർക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം ഇനി എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പിന്നീട് ഒരു കുടുംബമാകുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പിന്നീട് എന്താണ് വേറൊരു കുടുംബത്തെ കൂടി അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു എന്താണ് കുന്തി അനുഭവിച്ച് ഒരു വിധവ എന്ന രീതിയിൽ കുന്തി അനുഭവിച്ച് യാതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഈ ഒരു നിഷാദിനി വിധവയാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നില്ല അത് പ്രകൃതി നിയമമാണ് മറ്റേത് രാജാക്കന്മാരുടെ ആ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നിയമം അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് ധർമ്മയുദ്ധത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് കാരണം മഹാഭാരത യുദ്ധം ധർമ്മയുദ്ധം എന്നാണ് പറയുന്നത് ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി പോരാടി എന്നാണ് പറയുന്നത് കൗരവരുടെ പക്ഷം കൂടുതലും അധർമ്മം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷം കൂടുതലും ധർമ്മത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ഒരു നേതൃത്വത്തിൽ ധർമ്മത്തിൽ നിന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ധർമ്മയുദ്ധം എന്നൊരു പേര് വന്നത് പക്ഷേ എത്ര എന്താണ് ധർമ്മത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണെങ്കിലും അവിടെ മരിച്ചു വീഴുന്നത് പുരുഷന്മാരാണ് അതിൻ്റെ അംഗീകാരവും രക്തസാക്ഷികളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതും പുരുഷന്മാർക്കാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാതന അവർ അനുഭവിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരല്ല അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളാണ് ഈ ഒരു പുരുഷന്മാരുടെ ഭാര്യമാരും അവരുടെ പെൺമക്കളും അവരുടെ സഹോദരിമാരും ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ സ്ത്രീകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാതന അനുഭവിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ ആ ഒരു ഭാര്യ വിധവയാക്കപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഒരു രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യോദ്ധാവ് മരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാളുടെ ആ ഒരു കുടുംബം അനാഥപ്പെട്ട് പോവുകയാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് അപ്പോൾ ശത്രുപക്ഷത്തുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാൻ പറ്റും തോഴിമാരാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയും ഒരു എന്താണ് സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻ്റ് അവിടെയും കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അവരും കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിന് ശേഷം മരിച്ചു വീഴുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു പക്ഷേ വീരമൃത്യു വരിച്ചവർ എന്നൊരു പേര് കിട്ടുമെങ്കിലും അതിനു ശേഷം ഈ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു അനന്തരഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് ആ ഒരു പുരുഷൻ്റെ സ്ത്രീ ഭാര്യ ഭാര്യയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും സ്ത്രീകളാണ് വ്യാസിൻ്റെ മഹാഭാരതത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ പുരുഷ എന്താണ് ഒരു മെയിൽ നറേറ്റീവ് അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കാണുന്നത് പക്ഷേ മഹേശ്വര ദേവിയുടെ ഈ ഒരു ആഫ്റ്റർ കുരുക്ഷേത്ര എന്നുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ കൂടുതലും കാണുന്നത് ഒരു ഫീമെയിൽ നറേറ്റീവ് ആണ് ഒരു കുന്തിയുടെയും ആ ഒരു നിഷാദനിയുടെയും കഥയിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പുരാണത്തിൽ വായിക്കുന്നതിനെക്കാളും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായുള്ളൊരു നറേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് മോർ ലൈക്ക് ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്രോച്ച് ടു വ്യാസാസ് മഹാഭാരത വിച്ച് ഇസ് ഹൈലി മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ വരുന്നത് ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വാസ് വെരി മച്ച് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു പ്ലീസ് ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ ആൻഡ് ഷെയർ യുവർ കമൻസ് ആൻഡ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ ഇഫ് യു ഹാവ് ഇൻ ഡൺ സോ ആൻഡ് വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് ഓൾ ദ വീഡിയോസ് ആൻഡ് ദ ചാനൽ Uh, it means a lot and i'll see you in the next video so do take care and thank you